Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin công nghệ của Điện thoại Vui TV và hôm nay là ngày 8 tháng 6. Hãy cùng mình cập nhật những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Vừa qua thì Apple cũng đã thừa nhận lỗi ám xanh trên điện thoại iPhone và Apple cũng đã đưa ra giải pháp để khắc phục vấn đề này. Trên mạng xã hội Reddit thì hàng chục người đã phàn nàn về tình trạng màn hình iPhone của họ bị ngã sang màu xanh lá. Thiết bị dính lỗi phổ biến là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Đa phần người dùng nghi ngờ lỗi này có thể liên quan đến phần mềm bởi nó chỉ xảy ra trong khi cập nhật thiết bị lên iOS 13.4. Trong khi đó, số còn lại nhận định vấn đề nằm ở phần cứng vì điểm chung của những mô đồ gặp lỗi đều dùng màn hình OLED. Apple cũng đã thừa nhận lỗi cho nhà mẫu iPhone này. Công ty đồng ý thay thế cho những mô đồ gặp lỗi trong thời gian bảo hành. Bên cạnh đó, Apple có thể sẽ khắc phục lỗi này trong bản cập nhật iOS 13.5.5 sắp tới. Oppo vừa qua đã giới thiệu Color OS 7.2, phiên bản mới nhất cho giao diện Android của hãng. Thuật toán quay video mới của Apple có tên gọi đầy đủ là Moonlight Night Scene, giúp điện thoại có thể quay video tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Oppo cho biết thuật toán này sẽ tăng cường độ ánh sáng tối đa và độ rõ nét cho video lên tới 74% và 34%. Oppo cũng thêm vào chế độ quay video ở tỷ lệ khung hình 21:9, tương đương phim chiếu rạp. Ngoài ra thì người dùng còn có thể chỉnh sửa qua công cụ show group với 10 bộ lọc phim, một số templates và điều chỉnh các tham số như phơi sáng, tốc độ màn chập. Nhờ chế độ siêu tiết kiệm điện thì Oppo cho biết người dùng có thể sử dụng WeChat lên đến 1,5 tiếng chỉ với 5% pin, nhờ đó tận dụng tốt những phần trăm pin cuối cùng của điện thoại. Do những hạn chế về công nghệ, những bức ảnh chụp ngày xưa có chất lượng khá thấp và bị ảnh hưởng khá nhiều với tác động của môi trường theo thời gian. Với tính năng AI Repair thì người dùng có thể dễ dàng cải thiện độ sắc nét của những bức ảnh này, đồng thời loại bỏ noise. Do hầu hết các tính năng trên ColorOS 7.1 và 7.2 đều được nhắm tới các thiết bị tầm trung và cao cấp, do đó khả năng cao công ty sẽ không tung ra phiên bản này cho tất cả các smartphone đủ điều kiện cập nhật lên ColorOS 7. Vừa qua thì Oppo cũng đã mới ra mắt chiếc Smart Band của hãng. Oppo Band mới có màn hình cảm ứng AMOLED 1.1 in 294 x 126 với gam màu B3 100% và màn hình được quảng cáo là hạn chế chạy xước Vacom 2.5D. Cung cấp sức mạnh cho vòng tay là chip Apollo 3, cùng với đó là khả năng kháng nước lên đến 50m với chứng chỉ 5 ATM. Vòng tay được trang bị 12 chế độ thể thao, có cảm biến nhịp tim, cảm biến SBO2 theo dõi độ oxy trong máu. Ngoài ra thì còn có các chế độ theo dõi giấc ngủ, theo dõi tập luyện và tất nhiên là các tính năng thường thái của Smartband khi kết nối với điện thoại như thông báo tin nhắn, cuộc gọi, thông báo ứng dụng, điều khiển nhạc. Oppo Band có pin 100mAh, mất khoảng 1,5 giờ để sạc đầy và theo Oppo thì có thể lên đến 14 ngày sử dụng. Oppo Band hỗ trợ Bluetooth V5 và tương thích với các thiết bị Android và iOS. CEO của BKV, ông Nguyễn Tử Quảng vừa qua đã đăng tải một dòng trạng thái cho thấy sự vui mừng về doanh số của Bphone B86s. Mới đây thì ông Nguyễn Tử Quảng đã tiếp tục đăng những dòng trạng thái mới lên trang Facebook cá nhân của mình. Lần này ông đã thông báo cho người dùng Bphone một tin vui đó chính là chiếc Bphone cao cấp nhất của năm nay là Bphone B86s đã cháy hàng chỉ sau 3 tuần mở bán, với số lượng máy bán ra gấp đôi cùng kỳ. Kèm theo đó là lời cảm ơn những người đồng hộ cho Bphone. Mặc dù không công bố rõ số lượng máy bán ra là bao nhiêu, tuy nhiên với việc số lượng máy bán ra đạt gấp 2 lần so với cùng kỳ thì có vẻ như đây là một tín hiệu tốt đối với đội ngũ phát triển Bphone. Ở thời điểm hiện tại thì hai mẫu Bphone cao cấp nhất là B86 và B86s đã lên kệ tại các cửa hàng Bphone Store trên toàn quốc với mức giá lần lượt là 8,99 triệu và 9,99 triệu đồng. Trong thời gian tới thì BKV cũng sẽ tiếp tục bán ra hai mẫu Bphone giá rẻ hơn là Bphone B40 và B60 với mức giá lần lượt là 5,49 triệu và 6,99 triệu đồng. Đây là hai phiên bản rút gọn cấu hình của chiếc B86 nhưng vẫn giữ lại các tính năng chất như kháng nước IP68+, màn hình tràn đáy, nhiếp ảnh điện toán. Theo một nguồn tin mới nhất đến từ Trung Quốc thì Galaxy Note 20 và Note 20 Plus sẽ có màn hình khác nhau. Một số nhà bán lẻ phụ kiện tại Trung Quốc đã nhập một lô hàng vỏ ốp Galaxy Note 20 Plus để chuẩn bị bán ra. Một số hình ảnh cũng được tiết lộ, cho thấy những thay đổi về thiết kế của chiếc smartphone Galaxy Note 20 Plus. Có thể thấy thì Galaxy Note 20 Plus có cạnh màn hình uống cong, hai cạnh bên của chiếc vỏ ốp chỉ kéo lên giữa chừng để lại một phần cho màn hình hiển thị uống cong. Thiết kế này khá giống với màn hình waterphone của Oppo bởi có độ cong gần như là 90 độ. Ngoài ra thì chiếc vỏ ốp cũng xác nhận Galaxy Note 20 Plus có cụm camera sau hình chữ nhật khá lớn. Đối với chiếc vỏ ốp của Galaxy Note 20, có thể thấy thiết kế hai cạnh bên hoàn toàn khác. Các cạnh bên của chiếc vỏ ốp này kéo lên hết, mà do đó thì có thể khá chắc chắn rằng Note 20 sẽ có màn hình phẳng. Đây là một chi tiết khá thú vị khi mà Samsung đang cố thoát khỏi thiết kế màn hình cong tràn hai cạnh và theo đuổi thiết kế màn hình phẳng hơn trên những chiếc smartphone flagship gần đây. Màn hình cong tràn hai cạnh đôi khi gây ra một số bất tiện khi sử dụng, đặc biệt rất dễ bấm nhầm vào phần màn hình cong này khi